బంతి ఎలా వచ్చింది డైరెక్టర్ ఆత్మలకు మాత్రం ఆడుకోవాలని ఉండదా దెయ్యాలు క్రికెట్ కూడా ఆడతాయా మొన్న వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ లో బెట్టింగ్ కూడా వేసి నీకు తెలుసా సినిమా చూపుతామా నీకు సినిమా చూపుతామా సిను సిను నీతో సిడి కుటితమామా మా సినిమా చూపుతామా భయంతో బాత్రూమ్ కూడా వెళ్ళట్లేదేమో ఊరుకునేయాలి కోట్ల బోల్డ్ నిలుకులు చచ్చిపోయి ఉంటాయి దయ్యాలు మన దగ్గరకు రాకూడదంటే ఇలాంటి స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ లు ఉండాలి శివుడని చెప్పి ఇలాంటి గబ్బునాయలు ఉన్నంత కాలం స్వచ్ఛ భారత్ స్వచ్ఛత ఉండదురా ఇంకా నేను ఫ్యాన్ వేసుకోలే కోటం తపాకేది
గీటం లిక్కడం చేస్తును ఇక్కడ ఏదో ఉంది బాల మార్నింగ్ మనం క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు బాల్ వచ్చి అక్కడ ఆగింది బట్ తర్వాత ఆ బాల్ దాని అంతటా అదే నా వైపుకి వచ్చింది అది ఎలా వచ్చిందో అర్థం కావట్లేదు మేబీ గాలికి వచ్చిగా ఎస్ గాలే ఆ గాలి ఏ గాలి అని చూస్తున్నా నీ మాటల్ని అర్థం చేసుకున్నాడు చాలా కష్టం అశ్విన్ అయినా నువ్వెప్పుడు ఎందుకు అదోలా ఉంటావు ఏంటి నేను చూసినప్పటి నుంచి అట్లాగే ఉన్నావు ఇక్కడ రావడానికి నీకు కేవలం డబ్బులు ఒకటే ఇష్యూ కాదు ఇంకేదో ఉంది నీ కళ్ళల చూసినప్పుడల్లా వాటి వెనక ఏదో కథ ఉంది అనిపిస్తుంది చెప్పచ్చుగా ఎందుకు చెప్పాలి సరే చెప్పకు నా కోన్నయ్య ఉన్నాడు డాక్టర్ కార్తిక్ కంగ్రాచులేషన్స్ డాక్టర్ కార్తిక్ ఐ మోన్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ యా మీరు ప్రారంభించిన ఆర్గాన్ రెవల్యూషన్ నేటికి నూట యాభై మైలరాలు దాటింది ఖరీదైన ఆర్గాన్స్ ని కూడా ఫ్రీగా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తున్నారు ఇది మీ ఆశయం అనుకోవచ్చా ఆశయాలు లక్ష్యాలు లాంటి పెద్ద మాటలు నాకు రావు ఇష్టం బ్రతుకంటే ఇష్టం అది అందరికీ కావాలి చావంటే ప్రాణం వదిలేయడం కాదు జస్ట్ ఓ జీవితాన్ని వదిలేయడం అంతే మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు కదా మనం షట్టు మార్చుకున్నట్టు మన ప్రాణం ఈ శరీరాన్ని మార్చుకుంటుంది అని అవయోధానం కూడా అలాంటిదే నీ గుండె నీతో ఆగిపోకూడదు నీ ప్రాణం నీతోనే పోకూడదు ఓ మనిషి నుంచి మరో మనిషికి ఓ కంటి నుంచి మరో కంటికి వెలుగునిస్తూనే ఉండాలి బ్రతుకునిస్తూనే ఉండాలి బ్రతుకంటే చావు ఎప్పుడూ చిన్నదే బతకాలి అని బతుకనుకుంటే చావును చంపడం పెద్ద కష్టమేం కాదు పుట్టుకెలాగో మన చేతుల్లో లేదు కనీసం చావునన్న మన చేతుల్లోకి తీసుకుందాం ప్రాణం పోయిన తర్వాత కూడా బ్రతుకుందాం డాక్టర్ గారండి అవయోధానం కొన్ని మతాల వాళ్ళు అంగీకరించరు కదండి పైగా ఇది పాపం కదండి ఈ మూఢ నమ్మకాల వల్లే వరల్డ్ పాపులేషన్ లో మన దేశం సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది ఆర్గన్ డొనేషన్ లో మాత్రం లాస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది మార్స్ కి మంగళ్యాన్ని పంపించి సైన్స్ లో ముందున్నాం కానీ కామన్ సెన్స్ లో మాత్రం ఇంకా వెనకే ఉన్నాం భగవద్గీత బైబుల్ ఖురాన్ ఏ పవిత్ర గ్రంథమైనా చెప్పింది ఒకటే ఒకడి కోసం కొట్టుకునేది గుండె కాదు అది సమాజాన్ని కదిలించాలి అట్లీస్ట్ మన చావు ఒక్క మనిషినైనా బ్రతికించాలి దయచేసి ప్రాణాన్ని వృధాగా పారేయకండి అది పనికొస్తుంది ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గురించి సైన్స్ ఈరోజు చెప్తోంది కానీ మన పురాణాలు ఇప్పుడే చెప్పాయి ఒక పావురం ప్రాణం కాపాడడం కోసం శివ చక్రవర్తి తన తొడను కోసి తూకం వేశాడు దదీచి తన వెన్నుముకను వజ్రాయుధంగా మార్చాడు ఏమండి మీరన్నట్టు అది పాపమే అయితే వాళ్ళంత పుణ్యాత్ములు ఎందుకు అయ్యారు బ్రతికున్నప్పుడే వాళ్ళు ఆర్గాన్స్ డొనేట్ చేశారు మనం చనిపోయిన తర్వాత అయినా చేయలేమా చివరిగా ఒక మాట మీ బాడీలో ఏ ఆర్గాన్ డొనేట్ చేశారో తెలుసుకోవచ్చా ఈ బాడీని డొనేట్ చేశాను వీళ్ళిద్దరు ఎక్కడ అరే ఎక్కడికి వెళ్ళారమ్మా ఈ రోజు నుంచి ఆమె నార్గన్ ఉన్నారన్నయ్య నేను కూడా గుడ్ జాబ్ రా దేవుణ్ణి నమ్ముతావా నీకు దిమ్మని ఆ దేవుణ్ణి నన్ను పంపించాడు మీరు దేవుణ్ణి నమ్ముతారా ఇది ఇవ్వమని నన్ను పంపించాడు మా అన్నయ్య చనిపోయాడన్న వార్త విన్నాను చంపేశారు 
లాస్ట్ టైం మా అన్నయ్యని ఎక్కడ చూశానో తెలుసా మహల్ బావిలో నెలలో అమ్మకి మూడు సార్లు స్ట్రోక్ వచ్చింది అమ్మ ప్రశ్న డబ్బు కావాలి మా అన్నయ్య చంపిన మృత్యు ఈ మహల్లోనే తిరుగుతుంది నాకు అది కావాలి దాంతో వచ్చే డబ్బు కావాలి దేన్ని వదలను 